Nous venons de parcourir, mesdames, messieurs, frères et sœurs, tous le sont pour arriver maintenant au 13e. Après les luttes que nous connaîtrons, frères et sœurs, bien aimés sur la terre, nous arriverons certainement un jour dans notre demeure paternelle. Après la pluie, c'est le beau temps. Après les mauvais moments passés sur la terre, c'est le moment où nous allons, bien sûr, être avec notre Seigneur. La leçon de cette semaine est à prouver l'intervention de Michael en particulier, qui est le grand chef, le prince qui devait renverser les pouvoirs de tout homme sur la terre. Nous avons vu la portée de la résurrection et nous avons également et vu les prophéties temporelles. Et nous, connaît, nous avons également compris si le Dieu du ciel, il est, il est le Dieu de Daniel, il est également le Dieu de chacun de nous individuellement. Les promesses qui ont été faites à Daniel sont également nos promesses. Dieu, nous avons compris, arrangera toutes choses en faveur de son peuple à la fin des temps, bien sûr. Nous pouvons vivre dès aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, bien que dans le présent, tout en regardant l'avenir avec joie et confiance. Le chapitre 12 du livre de Daniel lui mettait accent en particulier sur le temps de la fin. En ne songeant que sa tente a essayé dans la mesure du possible pour lui employer tout stratagème pour lui empêcher, pour lui empêcher Daniel et joindre une réponse à révélation que tu as faite. Lorsque mon Dieu t'a déployé l'ange Gabriel pour te porter réponse, bye Daniel, et Satan t'a empêché. L'ange l'a passé pendant environ 21 jours. Cependant, Michael, le grand chef, le chef de l'armée de l'éternel, il était venu sur place permettre à Gabriel de traverser et arriver jusqu'à Daniel. Et il a dit, tu vois, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver au temps de la fin. Oui, c'est ça, bien aimé. Il était question d'une lutte entre le pouvoir du Nord et celui du Sud. Le chapitre 11 nous donne une prophétie détaillée de la fin des temps. L'on va lire dans Daniel 11, à partir du verset 40 pour arriver au verset 45. Et nous avons constaté pendant cette bataille, Michael se leva. C'est lui le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Frères et sœurs bien-aimés, la grande détresse est parmi les enfants, alors est parmi les éléments clés du temps de la fin. Entre le temps de la fin, lorsque, nous voulons dire, entre temps apparaîtra le sauveur le grand prince Emmanuel, il vient combattre en faveur des enfants du 
peuple de Dieu. Maintenant, il est dit, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés à la gloire de Dieu. Le grand prince Jésus-Christ de Nazareth, il viendra mettre terme à tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Mais cependant, frères et sœurs bien aimés, le livre de Daniel, c'est un livre qui s'élève. C'est ça, et dans la vision de Daniel, de remarquer, le livre l'a scellé. Mais, on nous dit que le livre va arriver, je vais baisser le monde. Après l'arrestation du pape Piscis, que le rédé Giovanni Angelo Bracci, le pape catholique qui déjoue une arrestation par le général Berthier dans la période et Napoléon a dirigé la France. Et c'est alors que l'Italie l'a déjoué des seulement. Arrestation par la terminée juste en France en 1798 et Monsieur le Lévy joint le mort le 29 août 1799 à Valence en France. Frères et sœurs bien-aimés, Satan plongera alors en nous dit mieux. La servante du Seigneur déclarait à propos de cette période que Satan plongera alors les habitants de la terre dans une détresse finale et terrible à notre parfait. Mais le peuple de Dieu sera délivré lors de ce temps terrible. Qui t'aime tout tout? Dans même livre d'Anel, ça, lui mentionner, ça l'appelait le jugement investigatif. Le jugement investigatif, là, il commençait depuis après 1843. Jugement investigatif, là, la fait pour les chrétiens. Tout le monde qui l'a rencontré avec Jésus. Donc, de ce fait, nos actions secrètes, il y a quoi l'enregistrer quelque part. Ou encore, il y a enregistré quelque part. Et nos bonnes actions seront inscrites dans le livre de vie. Par conséquent, vous et moi, nous devons faire attention à toute bagaille que nous avons fait. Ou encore, si nous faisons bagaille qui n'est pas bon, nous devons nous compter pour faire bagaille qui n'est pas bon, pour qu'à demander mon Dieu pour lui effacer le coup. Parce que si le ça va effacer, et non, oui, que non, pas de tout. Quelle que soit l'action qui parle de moi, secret ou pas, l'a écrit quelque part. Le texte nous dit, dans Daniel 12, verset 4, toi, Daniel, tiens secret ces paroles et celle le livre jusqu'au temps de la fin. Parce que les pas concernent les périodes d'année. En plus, on ne voit ni par ça, connaissance par le monde. Et mon bagage que nous avons dit à notre esprit, c'est que, bon Dieu, par exemple, fait un lien sans le pas avertir du type. Et c'est ça qu'il dit dans Jean 14, verset 29, il dit, maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent. Afin que lorsqu'elles arrivent, vous voyez. Mais c'est ça, bien aimé, depuis 1898, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le livre de Daniel a été déchiré. Et nous voyons comment la prophétie commençait à avancer. Il est dit également 
puis parler de Daniel 7, verset 25, où il est dit qu'il est question de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Jusqu'à la fin de cette merveille, les merveilles ont droit aux choses décrites dans la vision de Daniel 11. Qui t'a expliqué que Daniel avait expliqué dans le chapitre 7 et que t'as expliqué plus précisément dans le chapitre 8. Là. Cette période de Daniel, cette, cette, cette période a été mentionnée dans Daniel 7, verset 25. Nous avons retrouvé le combiné avec Daniel 11, verset 3, Daniel 12, verset 6 et 4 et Daniel 13, verset 5. Daniel 13, verset 5, là, il est parlé de 42 mois. Il n'a pas le correspondre. Le multiplié 42 par 30, la parole est exactement 1260 années de la suprématie papale. Il n'a pas de 533 à 1798. Et Daniel 11, va, verset 32 à 35, il n'a pas le nous exactement dans la période, dans la même période, côté de la parole commencé. Et voyez nous particulièrement à la même persécution sans ne pas mentionner qui durait le travail. Les deux autres périodes que vous mentionnez, c'est 1290 et 1335 jours, qui n'ont pas répondre à cette question. Quelle sera l'issue de ces choses posées par Daniel en personne à l'homme vêtu de l'âme? Et les deux commencent avec la suppression du sacrifice constant et la mise en place de l'horreur dévastatrice. Dans la leçon de Daniel 8, sur Daniel 8, nous avons appris que le sacrifice offert chaque jour en sacrifice constant, l'Italie des références à l'intercession de Jésus qui a été remplacé par un système d'adoration contre eux. Et c'est ça qui fait que nous voyons, les dit, cette période prophétique qui a commencé en 508 de notre ère, lorsque et Clovis, qui s'était roi de France, t'a pas converti à l'église catholique. C'est évidemment important à préparer la voie à l'union entre l'Église et l'État. Frères et sœurs, bien aimés, les 1290 jours ont donc pris fin en 1798, lorsque le pape VI, comme ce tout qui était révélé, Giovanni, était une arrestation par en Italie et il a été produit en mois. Et les mêmes 335 jours qui c'est les dernières prophéties, la dernière période prophétique, là, les vignes finies en 1843. C'était l'époque du mouvement millérite et d'une étude de renouvelée des prophéties bibliques. C'était une époque d'attente et d'espérance en la venue imminente de Dieu. Frère ma soeur, nous vivons à l'époque d'aujourd'hui, dans la période de la Bible, nous vivons dans la période côtière, statut de l'Église de nous songez, elle est à mettre des statues de Mika Deza là. Daniel Théoué, il y a un petit roche qui sorti côté de sorti, il est venu, il frappe les statues là. Il était frappé les statues là dans le pied. Actuellement, la vie période ça, période où le petit roche là a été établi, ou à nous mener sur la terre. Vous et moi, nous avons. Nous avons besoin d'étudier 
constamment la parole de Dieu. Et juste avant de terminer, je vais vous demander de lire le chapitre 37 de la tragédie des siècles, les Écritures de notre Sauveur, où il a dit « Satan se sert de tous les moyens » pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, dont les déclarations claires et précises dévoilent les messages. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, bien-aimés, puisque nous vivons une période difficile en passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. En passer plus de temps dans la prière. Parce que c'est le monde qui a étudié, c'est le monde qui a prié, c'est le monde qui a eu, qui a privé gagner, remporter la victoire au jour de la fin. Cette période de COVID-19, nous n'avons pas de pandémie. Il n'est pas fini comme ça, comme ça. Il est fini pour attirer l'attention ou même avec moi vers le retour de Jésus-Christ qui va faire tout à l'heure. Les prophéties nous présentent une succession d'événements qui aboutissent à l'ouverture du jugement. Et à côté de tout à l'heure, jugement par jugement par la fête maintenant. C'est ça le nouveau jugement investigatif. Ça fait que pour nous dégager nos vies, pour nous préparer pour qu'en fait, au retour de Jésus, nous sommes capables de compter par lui les Que le Seigneur vous bénisse tous. Bon ça. Merci, on dit sincèrement notre volonté de l'éclair de l'Oléas pour la préparation de la leçon. Chers frères et chers, nous tous qui avons fait le déplacement pour rendre possible la réalisation de cette première partie du programme, nous vous disons merci. Nous disons également merci à tous ceux qui nous suivent, soit par téléphone, soit au moyen de YouTube. Nous vous, nous vous disons tous. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Le Dieu a mis les gens de bonjour. Les devoirs humbles et ordinaires de la vie ne doivent faire que les toucher ni se dévaluer. Ainsi donc, celui qui est fidèle dans les bonnes choses l'est aussi dans les grandes. Par ma voix, l'administration de l'Église de Makanata vous salue tous en celui en qui nous croyons. Jésus-Christ, le Seigneur. Voici donc les toutes dernières informations. Comme annoncé la semaine dernière, toutes les activités habituelles de l'Église sont reportées pour le moment. L'école du sabbat, la classe de Bible, la répétition de la grande chorale de l'Église et celle des jeunes, les visites à domicile. Et dans les hôpitaux, la croisade du printemps 2020. Cependant, avec la technologie et les différents autres systèmes, l'administration de l'Église, en collaboration avec toute l'équipe de communication de Barata, a pu implanter des moyens de communication afin que vous puissiez rester en prière et en oration. À partir d'aujourd'hui, 
Tu es le nouvel ligne téléphonique de l'église et de service pour tous les différents programmes présents et futurs. Notez-le bien pour le jeûne du mardi matin, la réunion de prière du mercredi soir, le culte de l'adoration du samedi et autres activités de l'église, moyennant l'approbation du conseil d'exécutif, bien sûr. Utilisez, s'il vous plaît, le 646. 749-31-22. Le code d'accès, 750-820-229. Je répète, le 646-749-31-22. Et le code d'accès, 750-820-229. Nous vous prions de grâce de discontinuer tous les anciens numéros et servez-vous du nouveau pour être branché sur la ligne téléphonique officielle de Maranatha, French Église Adventiste du Système. Par conséquent, mardi matin pour le jeu de prière, à partir de 11h et midi sur la ligne officielle de l'Église. Et désormais, chaque mercredi soir, à partir de 7 heures, il y aura un programme de santé pour votre bien-être physique. Et à 7 h 30 la réunion hebdomadaire de prière commence. Et cela toujours sur la ligne officielle de l'Église de Maranatha. Alors que nous pratiquons la distance sociale, restons donc plus près. Toujours pour votre information, chers frères, amis des anges, le culte de, 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 de service du culte de débute tous les samedis à compter de 10 h jusqu'à ce que la pandémie s'en aille, bien sûr, en direct sur youtube.mfsda.org, aussi bien sur Facebook si vous avez un accord, un compte. Le programme youtube.mfsda.org, aussi bien sur Facebook si vous avez un compte. Toujours pour combattre la dysfonction sociale, je vous annonce que le ministère des Femmes de Maranatha, en conjonction avec les départements de santé et de jeunesse, présente cet après-midi de 2h à 3h. Une discussion sur le thème Healthy School at Home. S'il vous plaît, utilisez la ligne téléphonique de l'église parce que ce programme ne sera pas diffusé sur YouTube. Nous aurons des professionnels de carrière qui seront disponibles pour aider nos jeunes, surtout sur l'enseignement à distance. Donc, tous sont attendus sur la ligne de l'église en direct avec les professionnels de l'Église. Voyez donc le prospectus sur les plans Merci. Nous tenons aussi bien à remercier les anciens Dr. Luis Principal et Routy Bollet pour leur service durant le mois de mars 2020. Dieu sera lui-même pour bénir, chers frères anciens. Et à partir du samedi, Prochain, ce pour tout le mois d'avril 2020, les anciens de service, ce sont Dr. Marcel Picard et Jean-Baptiste Fontil. Appelez-les donc pour vos urgences. Et aussi sont disponibles le président des théâtres, le frère Amos Massien et toute l'administration de l'Église. Une note de tristesse en ce temps de tumulte. Nous vous annonçons le décès du frère Yves Petit-Frère, survenu le lundi dernier, suite à une maladie fortement supportée. Les funérailles seront chantées au cimetière de Prime Londres, lundi matin, 30 mars à 10 h S'il vous plaît, à cause de la distanciation sociale, la famille ne peut recevoir ni accueillir les gens. Donc, un petit coup de fil de préférence sera la terre. Toutefois, au nom de toute l'église de Maranatha, au nom du pasteur de l'église, Dr. Louis et son épouse, 
Au nom du corps diaconat et du ministère de la prière, nos sympathies aux familles petit frère, Irène et autres. Dieu sera de chez vous là. Aussi bien le frère Max Antoine lui et sœur Ivan Tello, frère et cousine de la sœur Kéthy Bertelot, deux d'une même famille ont été se reposer dans leur demeure froide. Alors, la famille est mère de Kéthy Bertelot, aux parents, aux grands-parents et enfants, l'église Maranatha vous souhaite du courage dans ce moment de tristesse. À vous qui m'écoutez de près comme de loin, restez dans mon contact avec cette famille, car comme Jo, que nous faire, car votre rédempteur. Et pour finir, ça vous plaît, la fraternité n'est pas une simple protection, c'est ce qu'elle est. Et ces mains, c'est surtout se soutenir l'un l'autre dans l'épreuve. C'est aussi s'endurer dans les interactions communes, c'est se sacrifier, c'est savoir mentir. Un joyeux sabbat donc à chacun de vous. Restons confiants en Jésus. Bonne adoration et bonne semaine. Merci. Ça a été au retard. Je te fais le dire à la matinée. Merci. Nous vous invitons à tout à monter avec nous l'espoir numéro 375. Les hymnes de l'eau, qui mettent en dessus la tempête, et c'est terrible de ça.
Reçois ce qu'une adoration que nous t'offrons. Et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Car c'est au nom de Jésus que nous te prions. Il a ses passé. Amen. Amen. Le service débute avec le chant trouvé au numéro 25 des Tunes et Lois.
parce que tu es adoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Parole du Seigneur. Nous nous inclinons pour vous la prière. Gloire à Jésus, notre Sauveur. Gloire au Saint-Esprit, notre Consolateur. Gloire au Père, dont le trône s'élève jusque dans la route étoilée. Seigneur, nous sommes dans l'expectative du moment favorable pour l'exploration de ce lieu considéré étoile, d'où descendra la nouvelle Jérusalem. Cette ouverture dessinée en direction de la constellation d'Orion favorisera l'entrée triomphale de tous les terriens marqués du sceau du sabbat du Dieu Créateur. Seigneur, par le verre ta majesté, nous nous abaissons, nous nous humilions devant toi pour te réclamer un vrai pardon des péchés auxquels nous nous sommes liés. Nous nous sommes attachés, adonnés et attachés comme par votre cordon ombilical. Notre grave situation nous a fait retrouver Paul l'apôtre dans sa déclaration qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de péché. Je fais ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. Nous en appelons à tes compassions pour nous délivrer et délivrer notre planète de tous les péchés qui souillent l'âme et attirent la malédiction. Nous voici, Seigneur, frappés et en danger d'un virus mortel qui bouleverse presque tous les pays du monde. Il ne sert que le deuil, la paix, la douleur, le chagrin. Seigneur Dieu, la population mondiale n'a aucune lueur d'espoir. Toi, Seigneur, nous savons que tu as la puissance pour contrecarrer ce virus dans sa course éprimée. Jésus, Jésus, laisse-la tu périr les nations de la terre. Ô oh, Dieu, d'écouter le cri de tes enfants en grande détresse. Ils vivent d'un moment fiévreux, insupportable, et ne savent à quel c'est ce vrai pour être à la pluie. Ô oh, Seigneur, situation jamais entendue et vécue. Jésus, Jésus notre sauveur, tu connais les difficultés que confondent les enfants, c'est pas opinion de travers le monde. Mais selon ton bon vouloir, cette tempête qui se déchaîne contre la population mondiale. Seigneur, Seigneur, Jésus, Seigneur, quel terrible existentiel douloureux événement dont nous souffrons. Hosanna, Hosanna, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Entends le cri de désespoir des habitants du globe terrestre. Si tu agis ta main, Dieu d'amour, oui, cette main qui a qui guérissait les malades, ressuscite les morts. Aujourd'hui, tu agis cette main miraculeuse, mais bénie et guérissante. L'actuelle et redoutable maladie, coronavirus, disparaîtra. Le monde et le monde entier sera délivré et guéri. 
A reconnaissance, Seigneur, de tout cela. Des services de louange, des prières de remerciement seront offerts en ton nom, en ton honneur, pour sa grande et totale délivrance. Seigneur, nous comptons sur toi et nos cieux sont sur toi. Daigne, au oh Père, accepter cette prière, cette prière formulée à travers la mairie, à travers la mairie, la mairie de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit au ciel des siècles. Amen. Et puis avec ça, on va être capable 
Bye, the Prosabu, bye, the 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 et chef de l'homme de la cour de bois dans l'adresse là. Et finalement, si que ma, nous le fassons, nous n'avons pas, nous n'avons pas passé dans les bouts là, si que nous pouvons déposer en forme là, nous pouvons la cour de bois dans notre porte là, surtout que nous là, qu'est-ce que chaque samedi de 1h à 3h, pour que nous puissions utiliser tout le moyen ça, pour qu'on puisse être fidèle envers mon Dieu. Cherchez qui ça qui est plus facile pour vous là capable de fidèle envers mon Dieu, de dire mon Dieu est fidèle envers lui-même. Non, tout ça quoi faire. Et finalement, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous rappeler, chers amis, vous qui devez Bien que nous ayons tout le bagage à avoir passé, laissez-moi vous dire que les bontés de l'éternel ne sont pas en commun. Ses compassions ne sont pas à l'auteur. Elles le renouvellent chaque matin. Par conséquent, nous avons été fidèles dans le monde de et que mon Dieu bénisse. Amen.
Constantin Péroat. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et au verset 35 à 41, il est raconté que Jésus se trouvait dans une barque avec ses disciples et traversait la mer, la mer de Galilée. Et puis, justement, pendant un bateau, il y a une grosse tempête qui se qui, qui soulevait. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les disciples eurent peur. Nous connaissons les cas sur le Les disciples eurent peur. Et c'était des vieux de mer. Ils étaient peur. Et pendant ce temps, pendant que les vieux peur, nous avons fait la faire à de Jésus. Jésus est malade là. Et la Bible déclare qu'il dormait profondément. Jésus a dormi. Mais il a réveillé, il a dit, mais, sauf que nous la paix, lui, là. Et c'est un réveillé. Jésus menaça la mer et dit à la mer, silence, tais-toi. Et automatiquement, le vent cessa. Laissez-moi vous dire, Jésus était en contrôle. Et m'a toujours dit encore, même Jésus est en contrôle là-bas, pour te calmer moi, Jésus est en contrôle aujourd'hui. Jésus voulait calmer ta tête dans vous. Moi-même, je ne suis pas là, 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 je ne suis And cross the Sea of Galilee, and suddenly a great windstorm arose. The disciples were afraid, and Jesus was sleeping. Having awakened, Jesus rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased. Let me tell you. Jesus was in control. He is still today. Amen. And today, he wants and, and can calm the storms of your life. Le prophète Esaïe, dans son livre, au chapitre 43, verset 1, que nous venons de lire, a déclaré Ne crains rien. Nous parlons de peur en rien. Et qui dit que les mots ne craignent rien, nous trouvons les 60 fois dans la Bible. 60 fois, nous jouons une expression dans la Bible de craignir. Tu vas me dire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a message qui passe. Nous ne pouvons pas répéter pour ça qu'il y a un message que Dieu veut pour nous. Mon Dieu dit, vous ne pouvez pas peur. Nous ne pouvons pas faire un rien. Et question de bien pour nous atteindre. Pour qui ça, mon Dieu Dis-nous que nous pas besoin de faire. Et puis, c'est pour raison. Pour qui ça dit ça 60 fois. Là, tu dis pour raison. Nous parlons de ça. Pour qui, pour qui, bon Dieu, dit pour nous pas faire. Il y a plusieurs raisons. On va dire toutes les raisons. Première raison, c'est que ce bon Dieu qui crée même à vous. Qu'est-ce que ça Ah, nous pas faire quoi ça Si, il y a un petit amen. C'est bon Dieu qui crée moi. On ne pas dire ce qu'on ça. Dieu. Nous a créé. Et d'ailleurs, c'est lui. Il dit, je t'ai créé. Et la Bible dit, en nous, on a son sang, verset 3 qui s'en dit. La Bible déclare que, sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et c'est nous la qui a dit à maintenant. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes qui ça? Son peuple et le troupeau de son pâturage. On pense à ce n'importe qui est là, alors pourquoi pas. C'est pour Dieu créer, c'est pas pour Dieu lié, c'est pas tu vas pour Dieu lié, je ne pas que tu mises un gâteau. Ça veut dire que c'est pour Dieu créer, c'est pour Dieu. Je ne pas que je peux. Nous ne devons pas avoir peur. Le prophète Isaiah, il dit book in chapter 34, verse 1, c'est fear nothing. In the words, Feel nothing, I found 
more than 60 times in the Bible. Why does God tell us not to be afraid? There are several reasons. The first reason, God created us. He said, I created you. In Psalm 100 verse 3, the Bible said, acknowledge that the Lord is God. He made us and we belong to God. We are his people and we are his flock. So, we must not be afraid. My friend, we must not be afraid. Deuxième question. Deuxième question, c'est que la vie dit non. Le Seigneur nous a rachetés. Il a dit clairement. Dans les aïe droit, jeter, racheter. Et rédemption signifie que Dieu a tout payé pour nous. Et loin de notre point ici, verset. Vous voyez l'apôtre Paul, l'a bien dit. Il dit quand vous avez été racheté, à qui ça À un grand prix. Quand il dit, nous sommes supposés glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et quand Jésus était mort sur la croix, il a payé le prix de nos péchés avec son sang. The Lord has redeemed us. He said, I bought you. And redemption means that God paid everything for us. Amen. And in 1 Corinthians chapter 6, verse 20, the Bible said, He bought you for a price. So use your bodies for God's glory. And when Jesus died on the cross, he paid the price of our sin with his blood. Troisième question. Il dit, le Seigneur nous a appelés par notre nom. Pourquoi m'a parlé avec vous là? Bon Dieu qu'on est nom. Dieu qu'a coupé le nom. Nous sommes bon Dieu qu'on est nom. Il connaît qu'on est connecté, il connaît ses antiques par nous. Qu'on a adressé à tout par là. Bon Dieu connaît l'adresse, bon Dieu connaît tous les détails de vous-même. Et la Bible est ma bonne réaction, la Bible 12, verset 7. Mais ça, j'ai suffi. Il dit même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors, on va dire, c'est bien, c'est bien. Même les cheveux, jusqu'à présent, la science de développer, j'ai développé, il va compter tous les cheveux qui vont être. Et la Bible claire, j'ai suffi, je suis dit, mais pas moi. La Bible 12, verset 17, il dit même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc il dit ne crains rien. Et Jésus, c'est ma bonne idée, il parle Jésus. Et Jésus continue. Dans Jean 10, verset 27, il dit ça. Il dit mes premiers entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ne crains rien. Jésus connaît. Quatrième raison, la Bible de quoi Il dit tu es à moi. Nous même avant, nous ne pouvons pas tenir à tête nous. Nous même sommes propriétaires de Dieu, nous même voulons qu'on ça le matin. Nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Dieu. C'est ça que mon Dieu dit, tu es à moi. C'est qui a fait son avis là encore Mon Dieu dit, il fait nos promesses. Il dit, là, va avec nous. Donc, mon Dieu promet nous que là, va avec nous. C'est pourquoi nous avons la promesse de la présence de Dieu. Où est tout ça qui a passé là, le monde tête en bas Je ne vais pas mon problème parce que mon Dieu fait une promesse là. Je ne vais pas me dire que je là. Il dit, ma va avant, je serai avec toi. Donc, si la avec vous, si il faut mettre la voie, on va appuyer sur promesse. Parce que mon Dieu nous a garanti. The Lord call us by name. He said, I'm calling you by your name. I know your name, I know your address, and I know everything about you. And in Luke chapter 2, verse 7, Jesus said, Even the hairs of your head have all, have all been counted. So do not be afraid. You are worth much more than many sparrows. Feel that! And in John 10, verse 27, Jesus said, My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Feel that? He knows you, but you know. And number four, God said, you are mine. We are his property. And we belong to God. Mm -hmm. Look, what's that? 
Eu falei, por que você vai para o parque? Eu não estou cá. E o Pai, o Senhor disse, eu vou estar com você. O Senhor nos prometeu para estar com nós. Então, nós temos a promessa da presença de Deus. Let us stand on his promise. Et qu'il nous soit en amis. Les promesses de Dieu sont certaines et médias. Les mots de Dieu sont à la Bible. Pour toutes les promesses de la Bible, 5741 promesses de la Bible. Pourquoi n'a pas de problème? Les mots de Dieu sont à la Bible. 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 Et Jésus dit ça dans la Bible. Il dit, voici, je suis avec vous, qui ça Tous les jours Jusqu'à la fin. C'est une promesse avec vous, tu vois. C'est la base avec vous, je vois pas de problème. Ouais Et il dit ça. Et Marc, tu m'as fait que bon, Dieu est là avec vous, dans le feu, là avec vous, dans le clos, là avec vous, même de la mort. Ouais, pas de problème. Vous n'avez pas la dimension à avoir, vous n'avez pas. Il dit ça. Il dit, ma pas fait coup dans, 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 dans du feu, dans de l'eau, dans la mort, dans toute difficulté, dans tout problème. Et qui dit, tu m'as fait lorsque Israël a traversé la mer rouge. Vous dites, il y a 10 mots, ça va faire comme là. Vous dites, avec eux, ils ont Pendant le jour, vos colonnes de nuée qui sont avec eux. Par contre, il faut être ennemi qui a mangé le peuple. Et la nuit, on colonne du feu. Mais ça fait qu'à l'eau, mon Dieu m'a dit. Mon Dieu m'a dit, Marie. Mon Dieu est avec toi. Le petit Moïse met le bras en ville à tout pour lui, avec toute armée là. Moïse, il ne prend pas le droit de se faire. Il dit, l'éternel, vous battez à vous, vous qui ça vous fait. Ah, nous, par contre, moi, je m'en dis, Marie. L'éternel, vous battez à vous, qui ça vous fait. Gardez le silence. Le peuple a paniqué. Le petit Moïse, le petit Moïse, il a mouru. Quelle est-ce qu'on fait, nous Moïse était la cour, nous nous garder le silence. Nous ne pouvons pas rien. Et ça, c'est pour vous dire. Il y aurait le mec à, à gauche sur montagne, à droite sur montagne, derrière le pharaon, à toute tout colline, et de l'autre côté de la mer. Moïse, il regardait la délivrance que les chrétiens vont nous apporter en ce jour. Pour Dieu, dit Moïse, ne veut pas tomber. Moïse, ne veut pas tomber. Pour la mer, la mer, oui. Il veut pas que Dieu a passé. Et pour mon temps, il dit nous que les a passé à là, son roi est loué que les pères de femmes pour nous Mais ça fait. Pourquoi nous montrer Non, non, mais c'est ça qui va marcher. Ils ont aïe que tout ça, ils ont tout le monde marche. Mais ça fait qu'à nous montrer, va voir. Donc, lorsque Israël a traversé la mer rouge, le Seigneur était avec eux. Que les trois jeunes hébreux, que de la fournaise à d'autres, Jésus était là. Par contre, oh, ne pas se croire que j'étais là. Et bon, mon petit pied en bas, il semble qu'on est dit. Et Jésus est là. Même le chien, quand j'étais trois jeunes hébreux, et tout, le nage de recherche, le dit, son petit monsieur, il y a un petit saint de vêtements. J'ai dit mon nom. J'ai dit mon nom. Et tout, même mon roi, Israël a fait la raison. Mon chien est à genoux, le bon sac, j'ai dit, monsieur, tu n'as pas fait ça. Jésus est rentré dans le fond, elle s'est bien placée. Mais monsieur, quand j'ai dit, dit monsieur, dans le fond, elle s'est là. Il a mouru, 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 il a His promises are certain and true. And in Mark 28, verse 20, Jesus said, I will be with you always to the end of the age. God will be with you in fire. God will be with you in water. God will be with you even in death. When Israel crossed the Red Sea, the Lord was there with them. When the three young Hebrews were in the fire with furnace, Jesus was there with them. When Daniel was in the land with them, Jesus was there. Et qui t'aime tout matin, hein? Vous avez vu qu'à vous témoin. Jésus part si que nous avons des difficultés, non? Vous avez bien sûr. Jésus part si que nous avons des difficultés, non? Jésus part si que nous avons des problèmes, non? Jésus part si que nous avons des maladies, non? 
Nous avons un avantage de faire avantage. Je ne suis pas dit que nous ne pouvons pas chrétien, nous ne pouvons pas faire Je ne suis pas dit que nous ne pouvons pas faire Je ne suis pas dit que nous ne pouvons pas faire non. Mais ça, Jésus dit qu'il est bien Mais ça, Jésus. Jésus dit qu'il sera là avec nous. Pour ce qui est habité en mer. Maladie a pris, il 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 a donc Jésus dit tout pas avec privé, mais cette promesse, mais c'est ça qui est mère, il dit là avec nous, il sera là avec nous. Quelle espérance, quelle consolation. C'est ça que m'a dit un petit tout. Ne craignez, vous ne pouvez pas me faire. Ça qu'a tué quoi, mais qui va qu'a tué non, mais ça va vite. C'est un petit matin, ça nous. Il viendra des moments, peut-être que vous nous pourrez. Affaibli. Bon, on est pour votre critique, on est. Même que votre frère va affaibli. Ah, mais nous, on va la faire mal. Bon, on est pour nous, on est pour les chrétiens. Il va me dire que nous, chrétiens, on est capillés. Bon, on est pour nous, ça va passer là, frère va affaibli. Et maintenant, nous sommes à la terre. Il viendra des moments où notre foi affaiblira. Mais Jésus fait nos promesses. Ça n'est pas bien, c'est Jésus fait nos promesses. Que nous sommes dans Jean 16, verset 23. Il dit que vous aurez des tribulations. Mais prenez le pouvoir. J'ai vécu le donc, pour que pour, le Seigneur a délivré nous si nous étions fidèles à lui. Qui t'aime le Seigneur? Où est-ce que nous étions fidèles à mon Dieu? Mon Dieu a délivré nous. Amen. Ah, nous pas dire, parce qu'on ne pas croire ça. Mais pour ouais. si nous restons fidèles à Dieu, quand qu'on soit sacrifié, mon Dieu a délivré nous. Amen. Jesus did not say, That we won't have any difficulties, any problems, any illness, any hassle. But he said he will be there with us. What consolation! Don't be afraid. Feel not. Feel nothing. Amen. There will come times when our faith will fail. But Jesus made the promise in John 16, verse 20, 23 the world will make you suffer. But be brave. I defeated the world. The Lord will deliver us if we remain faithful to Him. Et pourquoi il dit, mais c'est ça qu'il dit, ça. Moïse, mais c'est Moïse. Mais Moïse dit, mon Dieu dit, Moïse, allez, pas délivrer le peuple. Moïse dit, vous ne pouvez pas, qui ça m'a pas dit, qui est-ce que vous Il dit, Moïse, c'est pour dire, je suis celui qui suis. Pourquoi ça, ça veut dire, je suis celui qui suis Ça veut dire qu'il est ici, il est actif. Il est connecté avec l'action de Dieu. Cela veut dire qu'il est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout le bagage. Il est omniprotent. Il a tout pouvoir. Il est omniprésent. Il est toujours présent. God said to Moses, I'm who I am. That means he's here and active. He's connected with the action of God. He knows everything. He has all power, he is always present. Et plus tard, dans le Théronome 31, verset 6, mais ça vous dit, il dit Josué. Il dit Josué, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez rien et ne soyez pas effrayés, car l'éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Et qui te dit ce matin, vous avez capté le mot, bénévole, c'est sûr, c'est vrai. La promesse que mon Dieu te fait à Josué, la tête de mon homme, verset 6, c'est pas seulement pour Josué, non, je ne pas comme ça. Il te fait pour tous les enfants de Dieu. Oh, c'est bien, mais dis Amen. Si c'est petit pour Dieu, on va faire volonté pour Dieu. Vous êtes fidèle à mon Dieu, même pour mes mon Dieu te fait Josué, il fait l'amour encore aujourd'hui. In Deuteronomy 31, verse 6, God said to Joshua, Be determined and confident. Do not be afraid of them. Your God 
the Lord himself will be with you. Amen. He will not fail you or abandon you. And let me tell you, my friends, the promise was not only for Joshua, but for all of God's children. Oh, <laughs> 
on the announcement this afternoon. There will be a presentation by the Lieutenant Commander of the French Women's Department in conjunction with the Health and the Youth Department of Marianta. We ask that you join us on the line to discuss distance learning, health tips, and so much more. Today, at 2 o'clock to 3 o'clock, please call the same number, telephone 646-749-3122, access code 820-229. Again, telephone 646-749-3122, access code 750-8202. Let our heads for our benediction. We praise you, God, and we thank you, and we give you all the glory, God. But Lord, may you keep us, may you make your face shine, your face shine upon us, and may you be gracious to us in this time, especially at this time when people are free. But just as the pastor preached today, we shall not be here, we shall not be afraid, for you are with us. We thank you for shining your light on us and turning your face toward us and giving us peace, peace as